。哎，你看那个背剑的，是不是马老大让我们找的人？看衣着和年纪似乎就是啊。可是大哥他也没说，还有个书呆子跟着。哼，你是说那个吃肉的吧？看他刚才走路的样子，可不是一般的书呆子。看你这吃相，真给你师傅丢人！哎呀，我的脸都被你给丢光了，吃饱了。嗯，哎，嗯，又走了，我还没吃完呀，哎。成九丑怎么在这儿？哎，我说你能不能慢点儿？每次吃饭还没吃完就急急火火的走，害得我又没吃饱。有这么对待师傅的吗？真是！你这个人呢，脸皮不算太厚，就是稍微比城墙角薄那么一点儿。哦，我听出来了，你在骂师傅呢，是吧？好，我告诉你，你再对师傅这么无礼，我就回翠溪啊。好啊，那你回去吧，我要拦着你就不是你师傅。嘿，不是就不是，我还真不想。哎，我说你本来就不是我师傅。反应挺快的嘛，孺子可教也，比你师傅啊聪明多了。快走吧。喂。喂喂徒弟。咱们是不是遇上强盗了？各位好汉，在下只是一寻常百姓，并非富贵，路经宝地，还望好汉通融。哼，你小子别装蒜！我问你，你是不是叫一剑平？在下姓尹，一尹之尹。好汉认错人了。你不用狡辩，我是不会认错人的。你从南边来。前往巢湖方向，年纪二十出头，魏武功，还拿一把长剑。哼，我们在此等你好几天了。你就是易建平。这位兄弟，你也二十出头，魏武功，手拿一把长剑，莫非你也是易建平？哼，你别胡搅蛮缠。我叫郭全金，江湖人称郭老八。老八，哎，住嘴！那是老大。这位朋友，我们也没什么别的意思，就是想请你去见个人。什么人？哼，你的老熟人，丹凤轩的干姑娘，她正在萧云镇上等着你。丹凤轩干姑娘，她是个什么样的人？怎么和蒙城九丑搞在一起了？什么干姑娘？我不认识这个女人。各位好汉，恕不奉陪。我们走，站住！说走就走，真是不把我们蒙城九义放在眼里啊！原来各位好汉就是江湖上赫赫有名的蒙城九义啊！那这位大哥就是传说中的马一波马大哥了，幸会幸会！你既然知道马某的大号，那就不要敬酒不吃吃罚酒了，乖乖的跟我们走吧。这位马大哥。你也太高看自己了，江湖上都盛传你们蒙城九丑为非作歹、恶贯满盈，今天让我碰上了，我就不能坐视不管。你找死！上！呀！喂喂，你们要不要脸啊？九个打一个呀！这人剑法虽古灵精怪，却威力无穷。就算是义父在世，也未必是他的对手。哎，哎，走！哎，哎，徒弟，你给我使劲打，使劲打！我我，你们九该打不过我徒弟，就是传出去，能天下人笑成大牙。我徒弟。
马老大，只要你改邪归正，以后不做伤天害理的事，我就放你一条生路，是死是活，你自己决定吧。朋友，你先把剑拿开，咱们有话好商量。徒弟，别听他的。你，你信不信？就算我放你七次，依然可以抓你七次。他们俩中了毒，再不用解药就没救了。朋友，蒙城九义今天栽在你手里，我马一波认了。只要你放我们兄弟回去，蒙城九义从此放手，再不过问江湖之事。好，我就再相信你一次，记住你说的话。行啊，你徒弟，牛肉没白吃。走了，走。站住！这位兄弟，在下尹建平，特来求见樊堡主，有要事相告。知道清风堡的规矩吗？我知道。那好，先回码头，在招贤客栈住下，三天之后自然有人会去找你。这位兄弟，事情紧急，我必须要马上见到樊堡主。如果你不按照规矩，丢了性命。可别怪我事先没告诉你。多谢相告，你放心，我不会丢了性命的。跟我走吧晚辈尹建平，见过樊老前辈。听说你是奉宪兵之命从岳阳门赶来。是。十六年前，我和宪兵割袍断义，再无兄弟之情。不知他派你来清风堡，所谓何事啊？宪兵宗师，让晚辈前来告知。水红勺就要来了。他的弟子干尸九妹，已经灭了岳阳门和双鹤堂。什么？一个黄毛丫头，居然灭了岳阳门和双鹤堂？干尸九妹的武功，现在可谓是所向披靡。你把事情的来龙去脉，原原本本的告诉我。哎，姑娘，你是做什么的？我有令牌，我要见樊堡主，有要事相告。请。事情的来龙去脉就是如此。宪兵宗师和刷鹤堂主米如烟。都死在干尸九妹手中。他的下一个目标就是樊老先生。昨日，他们已到巢湖，就住在碧河山庄。不出几日，他们必定要攻打清风堡。樊堡主必须早做准备。哼，狂妄！不知天高地厚的黄毛丫头，居然妄想攻打我清风堡！
别说是什么干尸九妹，就是水红韶那个妖女亲自出马，也不是老夫的对手。樊老先生，干尸九妹的武功，以真化金，绝非等闲之辈。七步断肠红更是无人能及。他的师傅水红韶，心狠手辣。如果他们没有十足的把握，绝对不会大张旗鼓的前来报仇的。可悲啊，泱泱中原武林。竟被一个异域女子搞得人人自危，惶惶不可终日。如果老夫再不挺身而出，武林七修的血仇谁报？中原武林的颜面何存？樊老前辈的胆气，让晚辈敬佩。可是千万不要因为轻敌，让丹凤轩有可乘之机啊！老夫不是轻敌，清风宝易守难攻。前有银心岛扼住水路，后有柯兰山万仞悬崖。水红烧如果还有脸面来见老夫，老夫一定奉陪到底，让他葬身于巢湖之中。建平，口讯已带到，总算没有辜负显兵宗师重托。樊老前辈既然有把握取胜，那建平就此告辞。少堡主，您找我，曹觉啊，你快去准备一条船，今晚我们去会一会干尸九妹。少堡主，可是我听说那个干尸九妹武功十分了得呀，尹建平都不是他的对手。哼，尹建平怎么能跟我相提并论呢？我是要让尉迟小姐看一看，我就是比尹建平强，比他高。快去吧。是。来，李帮主，来来来来，李帮主，稍等片刻，姑娘一会儿就到。哎，段总啊，何时攻打清风堡啊？我真恨不得今天就宰了樊老头和他那个狗儿子。哎，来来来，慢着慢着啊！您要的茶，来，您的。哎哎，客官，你没事吧，客官？这他娘的什么冻茶呀？差点没烫死你爷爷！有有这么烫的冻茶吗？客官，您要的是香茶，山庄最好的顶冻香茶，不是什么冻茶，顶冻啊，顶冻不就是他娘的特别的凉吗？哈哈哈哈哈。我说店家，像这种粗鄙之人也能进得了碧河山庄，真是扫了我们大家的雅兴啊！你，公子，这位是金刀盟的老大李通，我看咱们还是不要招惹他为好。什么金刀银刀，只要到了巢湖，他就是一把破刀。小偷崽子，敢骂你爷爷啊！你是不想活了吧？这这，呀！这这这这这这这这，呀！你我呀！呀！这这这这这。
不识抬举的东西。阮总管，救我呀！你帮主，抓住竹竿！抓住！哎，小兔崽子，也饶不了你！李帮主，你退下。你先回去，换身衣裳，明日再来拜见我家姑娘。你放心，得罪我们丹凤轩的人，我一定不会放过他。你说什么？嗯，李帮主，你走吧。嗯，哎，哎，你等着。这位兄台，请问高姓大名啊？江湖儿女，无名无姓。哼，无名好啊，省得一会儿留下麻烦。请出招吧。你先请，那我就不客气了。怎么样啊？你们快走，转交给我。南兄，快走，兰心在等你。快走啊！
公子，快走啊！你是易建平吗剑平，你的剑是不是吴老太太传授给你的让这个姓易的在我们眼皮子底下跑了，实在太可惜了。他跑不了，他是来复仇的。这小子长得像一个人，像那个姓尹的，也许他们就是同一个人
，还是你好啊，你陪着我。哎呀，要是你也走了，贫道就成了孤家寡人喽。六叔，六叔，双鹤堂发生什么事情了？那些弟子呢？他们去哪儿了？你是谁啊？六叔，我是建平啊。我不管你是谁，我要喝酒，我要喝上好的汾酒。<笑>快去，快去买啊！好。你要是再喝，我就把它摔了。哎，我的酒葫芦。叔，你的酒醒了，你终于记得我了。臭小子，六叔教给你的武功，你今天差点要了六叔的命。六叔，我没有那个意思，我只是不明白，三年未见，你怎么会变成这个样子？威震四方的双鹤堂，怎么会变得如此冷落？还有，你最得意的弟子萧猛，他也离开了你。什么萧猛萧不猛的，我一个都不认识。我现在就认识我的宝贝酒葫芦。建平侄儿，好侄儿，去，给六叔打壶酒去。六叔，建平求你了，酒真的不能再喝了，仇家已经来了，我日夜兼程就是来给你报信的。六叔，六叔，你快跟我走吧。照你这么说，岳阳门上下所有的人，全死在干尸九妹手里了。我是唯一活着出来的人。那宪兵呢？七叔的，他自尽而亡。他这是自作自受，六叔，你就不要这么说七叔了。这些年，他也很苦，而且，他也不像你所说的那样。臭小子，你才去岳阳门几日，就被他收买了？六叔，咱们能不说这些吗？十九妹就要来了，你要再不走的话，就来不及了。我不走。师傅留给我这么大的家业，我不能白白就扔了。六叔，你要是再不走的话，那我就得罪了。我帮你走，你敢？臭小子，你别乱来啊！你要是乱来的话，我我就咬舌自尽。你怎么如此固执呢？十九妹是来为水红烧报仇的。你要是不走的话，就来不及了。你懂什么？六叔，你该是九妹来了。六叔，六叔，你就别再闹了。你来的时候，这个东西就挂在那里。是，一个黄衣男子系在那里的。黄衣男子？是。
难道是他老人家来了？黄麻客出黄麻令，黄麻令管天下事。这句话你可曾听说过？是，之前我听冷清师伯说过，武林之中，只要有黄麻令，就没有解决不了的事情。但是。我从未见过黄麻令，那我今天就告诉你，这就是黄麻令。那刚才那个男子，就是黄麻客了。这位兄台，原来你还守在这里。这位小兄弟，我请问你，你和黄麻客西北的燕老先生是什么关系？小侄燕春雷见过上人，燕老先生正是家父。哦，原来是燕老先生的公子。失敬失敬黄麻令不离黄麻客，想必叶老先生就在附近。贫道就会是有救了。小兄弟，还请叶老先生现身，到我双鹤堂一聚。家父几个月前身患旧疾，已经辞世了。在下便是第九代黄麻客传人。什么？叶老先生一进。真是世事难料啊！还是古人说的好啊，“今朝有酒今朝醉”，否则有一天我米如烟也一命呜呼了，岂不枉对此生？上人不必担心，我是不会让你出事的。他水红勺未必真的那么厉害，现如今他就派出一个小小的丫头。就妄想横行武林，完全不把天下武林放在眼里。我倒真想马上会会他，看他到底有多少斤两。叶兄，小弟曾在岳阳门见识过干尸九妹的功夫，的确身手不凡，武林罕见。叶兄，切莫轻敌啊！哼，也难怪尹兄弟如此胆怯。你只是见识过他的功夫。却不曾见过我们燕家宝的绝世神功，我现在就让你看看我们燕家宝的赤心化血之功寒鸦不幸，五脏六腑已尽碎而亡，人也是一样的。若是着了我们燕家宝的赤心化血之功，十步之内，必然五脏六腑尽碎而亡。赤心化血之功，贫道以前也见燕老先生使过。此功最大的一点，就在于一个“化”字，慢慢化掉敌人的血，看着人慢慢死去的样子。那才是最可怕的。至于这震碎五脏六腑的功夫，那也算是厉害了。
，看来上人对我们燕家堡的赤心化解之功甚是了解。我现在虽然没有十成的功力，但也有八分的把握。尹兄弟，你说这甘氏九妹是我的对手吗？叶兄，这个难说。哈，哈哈哈哈哈！想不到甘氏九妹初出茅庐，就让你们都怕了。我倒真想马上和她一分高下这是燕老头的黄麻节，他应该就在附近。这阵势像是出自燕家，我还以为是那个岳阳门的漏网之鱼呢。燕老头的赤心化血之功，就连宣竹也要积攒三分。江湖上有传言，谁要是被黄麻客一掌打中，想活很难，想死更难。姑娘，宣主吩咐过，要我们小心此人。宣主说：“让我们小心此人，是不要轻易招惹他。可他如果硬要阻止我完成师命，我只有会会这位高人了。”姑娘，切勿鲁莽。与高手过招，才叫有趣。你们在这儿等着。是。是姑娘，这里如此安静，小心有埋伏。嗯、什么人？是米如烟吗？姑娘，让我为你打头阵。下给你丢人了，这不怪你，是我小看他，让我会会这个姓燕的。你就是甘氏九妹，正是。请问尊驾是燕家宝何人？在下燕春雷，燕家宝黄麻客第九代传人。原来是燕少侠，失敬。哼，甘姑娘就不要客套了。你在双鹤堂外已经见过黄麻烈，竟然还要来双鹤堂生事，现在已经不是什么敬与不敬的事了。燕少侠，我们丹凤轩与燕家宝向来井水不犯河水，我此次奉师命北上中原，只是为了了结一些旧怨。如果燕少侠肯作弊上官，那么我想燕先生。和我的师傅一定会赞成的。别说坎离上人对我父亲有恩，就算他只是一个外人，我也不能眼睁睁的看着你们丹凤轩如此肆意妄为、狂妄嚣张。这么说，这个闲事儿，燕少侠是管定了。没错，我今天就让你见识一下我们燕家堡的风雷剑法。
为剑法，果然名不虚传。看剑。六叔，真没想到，燕家宝的剑法真的是剑剑独一，招招凛凛。我生平从没见过如此精妙的剑法。依你看。他能打得过那丫头吗？就算打不过，也可以打个平手。真没想到，燕兄的武功如此了得。六叔，我们有救了。你小子别高兴得太早。丹凤轩擅长用毒，即便是他能够打得过那个十九妹，他也逃不过七步断长虹。这次啊，你和我。是在劫难逃喽。我们的比武就到此为止吧。可以，除非你认输。我死都不会认输的。那我手中的剑绝不罢休。真没想到，这么快就可以打败干尸九妹，就可以为远洋门死去的兄弟们报仇了。你先别高兴，这个姓甘的丫头绝不会乖乖的等着去送死的。燕少侠的话也就今天说说而已，到了后日，你未必杀得了我。此话怎讲？我现在正在修炼一门内功，这门功夫不次于你的赤心化血，可是这门功夫有一桩难事，就是每每到了七七四十九日，就要有两天修功运气。今天刚好是最后一次修功之日。如果能挨过这两天，后天这门功夫也就练成了。到那个时候，燕少侠就算有再好的剑法，也不能胜我。休出狂言，看剑！嘿，姑娘小心，快用七步断长虹！你要去送死吗？我担心干尸九妹会用毒，我就助燕修一臂之力。<笑>依你现在的武功，去了也是没用。而且燕春雷内功已真上乘，他一定会运功逼毒的。干尸九妹可是诡计多端，我担心燕修他会上当的。哼，上当咱也帮不了他，一切听天由命喽。甘姑娘，在下素闻七步断长虹的大名，不知道姑娘为什么宁愿站在这里等死，都不愿意使用此毒呢？我们今天比论的是剑法，如果偷偷用毒，岂不是小人之为？更何况我今天是修功之日，论剑法的话，我不一定输给燕少侠。哼，想不到丹凤轩里。还有如此光明磊落的女子，燕少侠不必说这些奉承话，动手吧。你今夜杀死我，明天江湖上就会盛赞燕少侠是一个行侠仗义、功高盖世的英雄。你也太小看我燕春雷了。你一介女流尚且不屑偷袭，我怎么会趁人之危呢？既然今天你说是你修功之日。那我们就暂且算作不分高下。三日后，我们在双鹤堂外的竹林，再一比高下，如何？燕少侠如此高义，小女愧不敢当。三日之后，我一定再次领教燕少侠的神功。告辞。告辞。
，叶兄这是怎么了？就这么把他给放了？急不可失，时不再来。你急什么急啊？人家姓燕的想放人，你出去也是徒劳啊。这么好的机会，竟然让他跑了！姑娘，我有一事想问，不知当讲不当讲。我知道，你是想问我修炼内功的事，对不对？姑娘恕罪，这本是丹凤轩的绝密，我不该问他。告诉你也无妨，我该练的功夫，随师父已经练过了。刚才。那是骗燕春雷的，姑娘，你胆子也太大了。如果他没上当，咱们今晚可就……燕春雷乃自负狂妄之人，我奉承他，他自然会上当。这叫知己知彼。啊，姑娘说的是。不过，与燕春雷这样的武林高手过招，还是很痛快的。看看我三日之后如何破他的剑法。姑娘。三日之后，你真的有把握？燕春雷今夜一战，势必更加骄傲。骄兵必败吗？姑娘，米如烟怎么办？不能让他跑了，不然宣主会惩治咱们的。放心吧，米如烟是跑不掉的。叶兄，昨晚有幸亲见你和干尸九妹比剑，才知道。世上还有如此精妙的剑法，小弟我大开眼界。不知何时，我才能修炼到燕兄这样的境界。你兄弟是想学我们燕家宝的剑法吗？小弟，不敢自不量力，只是高山仰止，心向望之。<笑>你兄弟，咱们两个共聚双鹤堂，也算是有缘分。我今天就传你几招。叶兄在上，请受小弟一拜。哎，尹兄弟，不必多礼，你只需记住，咱们是切磋武艺，并不是传授武艺。小弟遵命。嗯，请，请。我们燕家宝的风雷剑法总共三十六式，我今天就传你三招。这三招分别是：平地风雷、疾风骤雨、风雨欲来。多谢叶兄。平地风雷。这小子还有点吃货，哎，这回老子可有酒喽！两个傻小子，就在这儿好好练吧。贫道，去买酒喝去喽。来着！哎，看一看嘞！张继平，看一看嘞！你看这饼，刚出锅的。看一看嘞，看一看嘞，慢走啊！看嘛嘞，蔬菜。啊！
。尹兄弟，已经是晌午了，咱们也该歇歇了。咱们去叫上坎离上任，看看双鹤堂里有没有什么可以填饱肚子的。好。上人，该吃饭了。上人，上人，上人，上人，上人。上人去哪儿了？尹兄弟，我们再到外面看看。好。嗯。谁？谁在偷袭贫道？啊！到底是谁？谁在捉弄老子？给我滚出来！叶兄，啊，我们兵分两路，你走那边，我走这边，怎么样？好。哎，尹兄弟，如果你碰到干尸九妹的话，千万不要和她动手，速来找我。好，我听你的，小心。六叔。坎离上任，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你、你、你就是那个干尸九妹？小女子。正是干尸九妹。上人，我这次来是要替师傅与你了结一笔十六年前的旧账。你师傅？哎，水红勺现在还好吧？米老头，你一个将死之人，就不要过问这么多了吧？不是，你你什么意思啊你？岳阳门的事你应该听说了吧？你和他们是一样的下场。商人，商人米老头，岳阳门那个通风报信的小子，他是谁？我不知道。哎，你抢我酒壶了干嘛呀？你快还给我！嗯，你，你告诉我他的姓名，我就把这个酒葫芦还给你。我不会说的，我即便是说了，说的也是假话。如果我把这个酒葫芦里的酒倒了，你就连酒鬼也做不成了。哎哎，别别别，不不不，我说我说。其实我告诉你们也无妨
，反正他早晚能替我报仇。快说，姓什么？姓伊，伊建平。伊建平。六叔，六叔，六叔。现在美酒你也喝了，没什么遗憾，怎么了断，你自己选吧。小姑娘，你说你们干嘛非得要贫道的命啊？你们也看见了，我现在除了会喝个酒，什么都干不了了。我一个糟老头子了，早就退出江湖，不动刀剑了。你们就让我抱着我的宝贝酒葫芦，了此余生，行不行？李如烟。不是我要杀你，是你们武林七修毁了我师父的一生，他是不会放过你们的。行，让我死也行，先让本老道痛痛快快的把酒喝够。说吧，上人，得罪了。要是下不去手，就让我来接过他吧。干姑娘，把这老东西交给我吧。呀！哎！哎！哎！我也骗了，小丫头，今天不是你修功之日。你以为我在修功，所以今天是特意来寻我的，是吗？是又怎样？既然你是想趁火打劫，那就别怪我杀你。哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。只要我轻轻一动，你的金刚铁腕之功就不复存在了。姑娘，何必与他废话？我这就接过了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头。我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。但是，如果论起用毒来，恐怕你就不是我的对手了。哼！
臭道士，死到临头还大放厥词。谁不知道我们丹凤轩独霸天下？若是我们丹凤轩谦称第二，武林就不敢有人自夸第一。好啊，那我们今天就来比一比，看看谁才是真正的天下第一。既然你如此执着，那我就成全你。臭丫头，不过咱们俩说好了。如果我从你们的七步断肠红之下逃得一命的话，你们就给我离开白石镇，离开我的双鹤堂，而且以后不许去打搅一剑平。我才更想知道，那个伊建平为什么能躲过七步断肠红？<笑>你们要是害怕的话，就乖乖的认输，免得你们给丹凤轩丢脸。丹凤轩怎么会怕你呢？我只不过看在你是前辈的份上，不想让你死得太快。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头，来吧。我还以为你有多大能耐，连蜜香都抵受不住。看来你和易建平不是一路人。姑娘，你想知道易建平为何不怕毒吗？想知道。啊，我告诉你，易建平他之所以不怕，过来。过来告诉你，姑娘。啊！小心，姑娘，小心。贾平，贾平，贾平，哎，功亏一篑，贾平，啊。你到底用的什么毒？快拿解药给我！什么毒？此毒来自于你们的七步断肠红。七步断肠红
但是七步断长虹的解药没用，他没用的。你到底使的什么毒？快告诉我！小姑娘，你想知道我用的是什么毒吗？我现在就告诉你，我有个徒弟叫小猛。他为了找到破解七步断肠红的方法，一身是毒，终于，终于炼成这种药。他说，这种药要靠，要靠，要靠人血来溶解。所以，三年之前，我遣散了弟子。用心练功，每天，每天都在服用这种药。这种药，在我的身体里，只要吸入，七步断肠红，就会变为剧毒。哎、这些药，就放在你的酒葫芦里，是不是？你很聪明，我想用你们最得意的七步断肠红，杀死水红烧。可惜呀、啊，我我没做到，我连你都杀不死。你这样报仇，就是为了同归于尽吗？对，我就是要同归于尽。我这样做，可以保护我的兄弟们，保护好他们的家人。免遭水红烧杀害。家平，看离上人，今天算你赢了。阮行，他已经活不成了。宣主的命令我们已经完成了，走吧。六叔，六叔，六叔，剑平没用，剑平来晚了。剑剑平，你你来早了也没用，去
把把刘叔的，把刘叔的宝贝酒葫芦拿来，酒葫芦拿来，酒葫芦。他说。Uh-huh. <laughs> 